Elle est la figure rassurante et attachante qui règne sur le royaume depuis 70 ans. Elle n'a jamais lâché la famille royale. Elle n'a jamais lâché le peuple britannique. La grand-mère de tout un peuple. Thank you. Merci à la reine, parce que c'est une super reine. Alors que le pays s'apprête à célébrer son jubilé, à 96 ans, la monarque britannique n'est jamais apparue aussi affaiblie et fatiguée. Retour sur l'incroyable règne d'Elisabeth II, une reine qui n'était pas destinée au trône. À sa naissance, Elisabeth est un membre de la famille royale, mais son père n'est que deuxième dans l'ordre de succession, jusqu'à ce bouleversement en 1936. Georges V, le grand-père qu'elle adorait, qui lui a offert ses premiers chevaux et poneys, disparaît. Et son oncle, Édouard VIII, abdique. Elle est désormais la princesse héritière. Elle a une dizaine d'années. Le destin de la jeune héritière sera donc un jour de régner sur le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, un devoir qu'elle ne s'attendait pas à embrasser si rapidement. Nous sommes le 6 février 1952 et Elisabeth n'est pas au Royaume-Uni. Elle est dans une grande tournée des pays du Commonwealth avec le Kenya comme première étape. Et rien ne la prédestinait à devenir reine là-bas. Et finalement, le roi Georges VI, qui souffrait d'un cancer au poumon depuis quelques années, meurt dans son sommeil au petit matin. Elle a 25 ans, bientôt 26. Elle est l'une des dernières à la prendre, mais elle est devenue reine. Partie princesse, c'est en souveraine qu'elle est accueillie à sa descente d'avion, notamment par Winston Churchill. Son couronnement aura lieu un an plus tard, en juin 1953. L'événement est suivi dans tout le pays, diffusé en Mondovision. C'est le début d'une nouvelle ère, Buckingham, sous les projecteurs, dans les bons comme dans les mauvais moments. S'il y a une chose que la reine Elisabeth euh, déteste, c'est l'étalage de la vie privée, le lâche sale. Elle n'aime pas qu'on l'étale. Les années 90 vont être une décennie noire pour la monarque. Le divorce de sa fille, la princesse Anne, les problèmes de couple du prince Andrew et ce drame ultime en 96, le mariage de Charles et Diana qui vole en éclats. C'est le moment où elle paraît comme euh, la belle-mère froide, euh, la belle-mère euh, inhumaine, celle qui n'a jamais soutenu euh, sa belle-fille. Elle perd finalement euh, la bataille de l'opinion. Diana, surnommée la princesse du peuple, remplace la reine dans le cœur des Britanniques. Traquée par les tabloïdes, l'accident tragique du 31 août 1997 est un tremblement de terre dans le royaume. Alors que le pays est en deuil, Elisabeth II reste silencieuse. Au moment de la mort de Diana, la reine était à Balmoral, en Écosse, et elle a pensé tout de suite à protéger ses petits-fils. Sauf que à Londres, notamment, euh, l'émotion est telle... Euh, et on voit des, des dizaines de milliers de gens qui se pressent devant les grilles de Buckingham, devant les grilles de Kensington, et tout le monde se demande où est la reine. La presse se déchaîne. C'est le Premier ministre Tony Blair qui lui demande de parler aux Britanniques. Sous la pression, la reine finit par rendre hommage à son ex-belle-fille. C'était un être exceptionnel et doué. Dans les bons moments comme dans les mauvais. Elle n'a jamais perdu sa capacité de sourire et d'aimer, ni celle d'inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse. Mais le mal est fait. Elisabeth mettra des années à retrouver sa popularité, grâce, entre autres, à la nouvelle génération Windsor. William, élevé pour un jour régner, va replacer la couronne au centre des attentions. Le 29 avril 2011, la famille royale retrouve son faste. Le mariage de William et Kate, c'est le comeback royal des Windsor. Il y a 2 milliards de téléspectateurs qui regardent cette grande messe à la gloire du Royaume-Uni et puis aussi à la gloire de la couronne. William fait oublier les frasques de son cadet, habitué des soirées arrosées et des dérapages. Le prince héritier reste fidèle à la couronne. C'est peut-être ma grand-mère, mais c'est surtout la patronne. La patronne qui plie devant son petit-fils Harry, en le laissant épouser Meghan Markle en 2018, elle ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Meghan Markle, sur le papier, c'est peut-être pas le profil typique de la princesse, mais le principal, c'est le bonheur, parce qu'elle l'a bien compris. Euh, être heureux en ménage, c'est éviter les scandales des années 90. Et donc, pour la couronne, c'est forcément un mieux d'avoir euh, des familles heureuses, finalement. Ce bonheur va être de courte durée. La duchesse de Sussex ne trouve pas sa place auprès de la reine et de son peuple. Cible des tabloïdes 
Meghan, la mal aimée, va déclencher le Mexit. Nous avons l'intention de renoncer à notre rôle de membre de premier plan de la famille royale. La reine a deux points faibles, Harry et Andrew, son fils préféré, qu'elle a toujours soutenu malgré plusieurs tempêtes. Mais en début d'année, accusé de viol sur mineur, le duc d'York est finalement mis au banc de la famille royale. Pour la reine, c'est évidemment un cauchemar, mais la sanction est immédiate. Andrew n'apparaîtra plus jamais sur le balcon de Buckingham Palace. Elisabeth II n'a peut-être pas tout réussi, et notamment vis-à-vis -vis de sa famille. Peut-être que tous n'ont pas été à la hauteur de la couronne, mais qui aurait pu penser qu'en 2022, elle serait encore sur le trône et que l'avenir des Windsor serait à ce point assuré Tout le pays s'apprête à célébrer la semaine prochaine les 70 ans d'un règne hors norme. Une longévité exceptionnelle, l'engagement invariable d'une reine envers son peuple presque devenue sa famille.